আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ যে বিষয়টা নিয়ে বলবো ও সেটা বেশ কিছুদিন ধরেই লোকজন প্রশ্ন করতেছেন যে এয়ারক্রাফটের টায়ার সম্বন্ধে বিশেষত আমরা যে এয়ারক্রাফটের সাধারণ বাতাস দিয়ে কি হাওয়া দেই নাকি ওর মধ্যে নাইট্রোজেন দেই আবার অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে এটার ভিতরে কি কোনো বাতাস থাকে নাকি এটা সলিড একটা টায়ার থাকে কারণ এটা যেহেতু অনেক ওয়েট নেই সেই জন্য তো সংক্ষেপে আমি এটাকে দুই ভাগে ভাগ করতেছি প্রথমটা হচ্ছে যে যারা টিকটক ধরনের ভিডিও দুই মিনিট তিন মিনিট পছন্দ করেন তাদের জন্য প্রথম পার্টটা আমি করব আর পরের পার্টটা যারা অনেক সময় নিয়ে দেখবেন সেটা আমি শিওর না দশ মিনিট পনেরো মিনিট বিশ মিনিট যেটুকু হয় পুরা জিনিসটা আমি বিশদভাবে বিবরণ করব চলুন প্রথম পর্বটা শুরু করা যাক প্রথম পর্বটা আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে গাড়ির টায়ার আর এয়ারক্রাফটের টায়ার পার্থক্য আছে এই যে ছবিটাতে দেখতে পারবেন একটি গাড়ির টায়ার আর এই ছবিটা দেখতে পারবেন একটি এয়ারক্রাফ্টের টায়ার তো দুইটার বাহিরের ঘটনা আলাদা এই যেটা ছবিতে আপনারা দেখতে পারতেছেন আর এয়ারক্রাফ্টের টায়ারটা যেহেতু এয়ারক্রাফ্টের অনেক উজন মনে করেন ল্যান্ডিং ওয়েট কোনো কোনো এয়ারক্রাফ্টের দুইশো টন তিনশো টন আছে সেই জন্য এয়ারক্রাফ্টের টায়ার গুলোকে খুব হেভি করে বানানো হয় কখনো কখনো প্রায় আটত্রিশ টন চল্লিশ টন ও ওয়েট এক একটা টায়ারে ক্যারি করতে পারে আর টায়ার গুলোর মধ্যে আপনার বাতাস দেওয়া হয় না নাইট্রোজেন দেওয়া হয় নাইট্রোজেনের ধর্মটা যারা জানেন বুঝতে পারবেন বাতাস দেওয়া হয় না এই কারণে সেটা হচ্ছে যে বাতাসের মধ্যে বিশ পার্সেন্ট অক্সিজেন থাকে এবং জলীয় বাষ্প থাকে একটা টায়ারের মধ্যে যদি বাতাস দেওয়া হয় একটা এয়ারক্রাফ্ট মনে করেন যে ত্রিশ হাজার ফিট চৌত্রিশ হাজার ফিট উঠতেছে তেতাল্লিশ হাজার ফিট উঠতেছে ওই জায়গার মধ্যে তো আপনার হচ্ছে যে প্রচুর ঠান্ডা আমি বলেছি একটা ভিডিওতে মাইনাস ফিফটি বা তারও খুব বেশি হইতে পারে মাইনাস ফিফটি সিক্স পর্যন্ত পারি ধরি মাইনাস ফিফটি কম বেশি যাই হোক সেই মাইনাস ফিফটিতে ঠান্ডায় ওই ভিতরে যে অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্প এগুলোতে বরফে পরিণত হতে পারে বরফে পরিণত হলে ওইখানে প্রেশারের তারতম্য হবে এবং ল্যান্ডিং এর সময় ওই টায়ার গুলো বাস্ট করার সম্ভাবনা থাকে এই জন্যই নাইট্রোজেন দেওয়া হয় এটা গেল আমার প্রথম পর্ব যারা সংক্ষেপে শুনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য এবার চলুন দেখা যাক দ্বিতীয় পর্ব যেটা লম্বা সময় নেমে বলবো টায়ারের রং কেন কালো আগে সাদা ছিল কখন বিকজ টায়ারটা যখন আবিষ্কার হয় তখন তো আর কালো ছিল না উনিশশো সালের সব ইতিহাসে আমি বলবো দ্বিতীয় পর্বে চলুন এবার দেখা যাক দ্বিতীয় পর্বটি যেহেতু আমি বলেছি দ্বিতীয় পর্বের এই জিনিসটা আমি বিশদভাবে বলবো সেই বিশদভাবে বলার জন্য এখন যেটা দরকার সেটা আমি কিছুটা রাইট আপ দেখে বলবো তারপরে আমি আমার নিজের মতন করে বলবো রাইট আপটা এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে মানব ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো চাকা মানব সভ্যতা যেন নিঃসন্দ এটি একটি মাইল ফলক সভ্যতা সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন আসে চাকা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কালের পরিক্রম এবং নানা বিবর্তনে আজ এই চাকা আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের মধ্যে একটি এ চাকা না থাকলে আমাদের জীবন কেমন হতো পায়ে চলা সাইকেল থেকে বিশাল এরোপ্লেন সবই অচল এ চাকা ছাড়া আবিষ্কারের পর থেকে এ চাকার অনেক উন্নতি হয়েছে টাকা বানানো যেটা হয় সেটা হলো সিনথেটিক রাবার প্রাকৃতিক রাবার এবং বিভিন্ন ধরনের ফেব্রিক রাসায়নিক উপাদান দিয়ে সাধারণ যে বাস ট্রাকের চাকাগুলো হয় এই সাধারণের মধ্যে বায়ু ভর্তি টিউব ব্যবহার করার ফলে টাকা আরো বেশি কার্যকর হয়ে থাকে সাধারণত ভূপৃষ্ঠে চলাচলগত যানবাহন গুলি যেমন বাস ট্রাক গাড়ি ইত্যাদিতে এ ধরনের চাকা ব্যবহার করা হয়ে থাকে কিন্তু মজার বিষয় হলো যে উরুজাহাজ বা আকাশযানের চাকায় কিন্তু সাধারণ বাতাসের পরিবর্তে নাইট্রোজেন গ্যাস বেড়া হয় কিন্তু কেন এই চাকায় নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয় এই গ্যাসের নিষ্ক্রিয় ধর্মের কারণে এবার কিছুটা বলে নেই সংক্ষেপে নাইট্রোজেন গ্যাসের ধর্মটা কি নাইট্রোজেন গ্যাসে বলছে নাইট্রোজেন ইজ এ কালারলেস অর্ডারলেস অ্যান্ড টেস্টলেস ও রং নাই কোনো গন্ধ নাই ওর কোনো স্বাদ নাই গ্যাস জেট মেক্স আপ টু সেভেন্টি এইট পয়েন্ট জিরো নাইন পার্সেন্ট বাই ভলিউম অব দ্য এয়ার উই ব্রিথ মানে আমরা যে নিঃশ্বাস নেই ওই নিঃশ্বাসের প্রায় টু সেভেন্টি এইট পয়েন্ট জিরো নাইন পার্সেন্ট যে নাইট্রোজেন এর ইজ নন ইনফ্লেবল এটা আগুনে জ্বলে না অ্যান্ড 
ইট উইল নট সাপোর্ট কম্বাশন এবং অক্সিজেন যেমন আগুন জ্বলতে সাহায্য করে নাইট্রোজেন কিন্তু ওই আগুন জ্বলতে সাহায্য করে না নাইট্রোজেন ইজ স্লাইটলি লাইটার দেন দ্য এয়ার অ্যান্ড স্লাইটলি সলিবল ইন ওয়াটার এটা হচ্ছে নাইট্রোজেনের ধর্ম এবার দেখি যে নাইট্রোজেনটা কেন দেওয়া হয় উড়োজাহা যে চাকার মধ্যে বাতাসের পরিবর্তে সেটা হচ্ছে যে উড়োজাহাজের ট্রেক্সিং এর সময় সবচেয়ে যা জরুরি তা হল ল্যান্ডিং গিয়ার এখানে এর চাকাগুলা সংযুক্ত থাকে ল্যান্ডিং গিয়ার ব্যবহার করে উড়োজাহাজ উঠানামা করে বড় বড় যাত্রীবাহী বিমানগুলো তিরিশ হাজার ফিট থেকে তেতাল্লিশ হাজার ফিট উচ্চতায় চলাচল করে এবং উই উচ্চতায় বাড়িমণ্ডলে তাপমাত্রা আমি যেটাতে বলছি মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম বেশি হতে পারে সাধারণত বাতাসে সব সময় অক্সিজেন এবং জলীয় পাশ্প থাকবেই যদি বিমানের চাকায় সাধারণ বাতাস ব্যবহার করা হয় তাহলে ওই নিম্ন তাপমাত্রা জলীয় বাষ্প জমাট বেঁধে ছোট ছোট বরফের টুকরাতে পরিণত হবে আর এতে চাকার চাপ পরিবর্তন হয়ে যাবে অবস্থায় বিমার অবতরণ করে মারা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সুতরাং এই দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যই মেইনলি সাধারণ বাতাসের পরিবর্তে নাইট্রোজেন গ্যাস দেওয়া হয় একই সাথে আমি কেন বলতেছি বারে বারে নাইট্রোজেনটা একটু লম্বা দীর্ঘায়িত করছে কারণ নাইট্রোজেনটা কেন দেওয়া হয় এটা এটা বলতে গেলে বার্নিং কোয়েশন আবার বলিনি একই সাথে সাধারণ বাতাসে শতকরা বিশ ভাগ অক্সিজেন থাকে অক্সিজেনের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে টায়ার এর রাবারকে অক্সিডাইজ করে ফেলে অক্সিডাইজ রাবারের সহনশীলতা অনেক কম তার মানে মানে এই অক্সিজেন রাবারের সাথে কেমিক্যাল রিয়েকশন করে এয়ারক্রাফ্টের টায়ারে ও স্ট্রেংথটা কমাই ফেলবে সহনশীলতা কমাই ফেলবে তাই বিমান অবতরের সময় টায়ার ফেটে যেতে পারে এবং কখনো কোন বাস্ট করতে পারে এছাড়াও বিমান যখন অবতর স্পেশালি বড় বড় এয়ারক্রাফ্ট গুলো আমাদের এটিআরে ওই রকম ধোঁয়া আমি খুব একটা দেখি নাই এটিআর দেড়শো এটিআর গুলো সত্তর জন আশি জন প্যাসেঞ্জার থাকে বাট যেগুলোতে আপনার মনে করেন দেড়শো দুইশো ও পাঁচশো আটশো প্যাসেঞ্জার থাকে ওগুলোতে হয় আর এই ঘর্ষণের ফলে তৈরি হয় আগুনের স্পুলিঙ্গ এবং প্রচুর তাপ যেহেতু অক্সিজেন এই দহন সহায়ক গ্যাস তাই আগুন লেগে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে অপরপক্ষে নাইট্রোজেন গ্যাসের মেল্টিং পয়েন্ট মাইনাস টু হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস চিন্তা করেন যদি এখানে মাইনাস ফিফটি সিক্স হয়ে থাকে তাহলে ওর মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে মাইনাস দুইশো দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই মাইনাস ফিফটি বা তার চেয়েও কম তাপমাত্রা কোনো পরিবর্তন হয় না বা চাপ অপরিবর্ত থাকে মানে ওর যে প্রেশারটা আমি বলছিলাম যে নর্মাল অক্সিজেন প্রেশার ভেরি করতে পারে এখানে কোনো চাপের তারতম্য হয় না আবার এ গ্যাস নিষ্কৃত হওয়ায় অতিরিক্ত চাপ এবং তাপেও এটি আগুন লাগতে দেয় না তাই বিমান অবতরণের সময় ইয়ানাক্ষিন্ত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে এই গ্যাস তাই ইদানিং রেসিং কারেও নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা দেখা যাচ্ছে আপনারা আমরা ছোটবেলায় দেখছি যে ওই রাবার গাছের মধ্যে ছোট ছোট জানা ব্যস্ত রাবারের যে কালার ওটা কিন্তু ধূসর কালো না রাবারের গাছের মধ্যে দেখতে পারবেন আমি জানি না এখন দেখা যায় কিনা ওই রাবারটা ধূসর বা কিছু সাদা রঙের হয় ওইটা দিয়েই বানানো হয় টায়ার কিন্তু টায়ারের রং কিন্তু কালো এখন আমি বলবো কেন গাড়ি এবং এয়ারক্রাফ্টের টায়ারের রং কালো হয় টায়ারের রং কালো থাকার কারণে এতে থাকে কার্বন ব্ল্যাক কার্বন ব্ল্যাকটা আপনারা দেখে নিবেন দানা দানা মতন কার্বন ব্ল্যাক ওর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ওর তাপ শোষণ ক্ষমতা এবং সহজে দাঁত জহনা এরকমই বেশ কিছুটা কার্বন ব্ল্যাক এর আপনার ক্যারেক্টারিস্টিকটা দেখে নিতে পারবেন সহজলভ্য রাসায়নিক উপাদান রাবারের মাঝে টায়ারের উপযোগী বৈশিষ্ট্য গঠনে সাহায্য হয় প্রাকৃতিক রাবারের রং ধূসর সাদাটে এমনকি প্রক্রিয়াতনের পরও রাবার সাদা রঙই থাকে প্রক্রিয়াকরণ বলতে ভলকালাইজিং বোঝাচ্ছে এটি রাবার প্রক্রিয়াকরণ একটি অন্যতম ধাপ সমস্যা হলো রাবার খুবই নমনীয় ক্ষয় প্রবণ এবং তাপের প্রতি অতি মাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল নমনীয় তাপের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার কারণে অধিক হারে এবং তাপমাত্রা রাবারের বিক্রিতে ঘটে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষয় প্রবণ হওয়ার কারণে শুধু রাবারের তৈরি টায়ারের জীবনকাল হয় খুব কম যা অর্থনৈতিক ভাবে সুবিধাজনক হয় না এজন্য টায়ার তৈরির সময় রাবারের সঙ্গে উপযোগী রাসায়নিক যুগ করা হয় যা রাবারকে তাপ সহনশীল বৃদ্ধি করে ভার সক্ষম করে এবং ক্ষয় বিরোধী করে জীবনকাল বৃদ্ধি করে কার্বন ব্ল্যাক এর জন্য উপযোগী একটি রাবারে প্রাকৃতিক ধূসর সাদাসে বর্ণটাকে কালো করে দেয় এজন্য এই টায়ারের রং কালো টায়ারের রং পরিবর্তনের বিষয়টি সর্বপ্রথম দেখেন সাংবাদিক ডেভিড ট্রেসি উনিশশো সাল থেকে টায়ারের 
कार्बन ब्लैक व्यवहार कर शुरू कर साल टायर रंग कल है सत्र साल आगे गाड़ी टायर रंग गुला सदा छो सतर साल टायर गुला कलो कार्बन ब्लैक व्यवहार कारण हम प्रथम विश्वजुद्ध समय बुलेट तैर प्रचुर जिंक अक्साइड दरकार छो तायर प्रस्तुत कर संस्था गो जिंक अक्साइडे कार्बन ब्लैक शुरू करते बाये जेहतु जुद्ध से इन्स्ट्रकशन आस जिंक अक्साइड देवा जब ना कारण बुलेट तैर लगे सूचना कार्बन ब्लैक व्यवहार करते बायर कार्बन ब्लैक व्यवहार शुरू है तब एखो कार्बन ब्लैक बेहर संगे सामान्य परिमाण जिंक अक्साइड व्यवहार कर बर्तमान प्राय सत्तर शतांश कार्बन ब्लैक टायर प्रस्तुत करते व्यवहार है फिर टायर रंग कलो है एबारेफर चाका कयटा थे और लैंडिंग वेट कत एक आलाप करी पर दापे आज जब एयरबास थ्री टी अपना जान पृथ्वी मध्य सर्व बृह एयरक्राफ्ट जर अल इकोनमी हम प्राय आठशो जी और लैंडिंग वेट तीन लक्ष छियाशी हजार के जी पांच बा तीन शो छियाशी टन ओजन और लैंड करते चाका हे बिटा बोईंग ट्रिपल सेभन जार चाका हे चौद टी और लैंडिंग वेट सीज वाइज ट्रिपल सेभन इर एल आर विभिन्न सीरिजे और दुई लक्ष एक हजार आठशो चल्लिस के जी थे तीन लक्ष सत्तीस हजार छह आशी के जी और लैंडिंग वेट होते और पृथ्वी सब चे बृह कार्गो विमान एंटोन छुटु फ्राई हे और चाकार संगे हे बत्रिसा और और लैंडिंग हे रोल एयरक्राफ्टर मानुषे जेमन पाटा के खुब एक जत्न करना क्योंकि पाटा तो एक मानुष होल बडी कैरि तो अनेक किस जानिना मानुष हो देखे कतटुकु जानिना ताओ एक बोली मान बोलते इच्छे है बोली कारण आप जो एक पढ़ाशुना करी फ्लाइंग अनेक घंटा तो पढ़ी और बैकअफ द माइंड सब समय मन है बुझी बड़ो गलो बड़ो गलो बड़ो हईल क्यों देखे ना मैं हमारे अनेक दिन आगे पाइलट कैमने हब वो आठाश मिनट या त्रिश मिनट भिडियो क्यों देखे ना अभी नगद प्रश्न चाहिए सबाई परवर्ती धापे जावर आगे हमें किसुटा कैकटा छवि देख पशापी बलब से एयरक्राफ्टर चाकार घटन प्रकृति छविटा देखते पाबें और अतरिक्त चाप आगुन कारण सेफ्टिर बस ना कर फ्यूज प्लाग थे छवि देखते बाकी लिमिटेशन क्रस कर डिले करते थाम लैंडिंग ब्रेक हुईल टेम्पारेचर अनेक बेड़े गलो धोआ उठते से क्षेत्र एयरक्राफ्टर परवर्ती डिपार्चर डिली करते हैं समय चार मध्य दिए एयर कंडिशन बतास चार मध्य दी जाते ठंडा है तो आगे छवि देखल फ्यूज प्लाग टाइम फ्यूज प्लाग टा दिए बतास बेड़े जाए इटे अनेक आगे प्रेसार कूकार अपना देखें प्रेसार कूकार मोता बतास जो खूब बेसि है ऊपर दिए उठे जाते हैं बतास अनेक फ्यूज प्लाग एट बला है फ्यूज प्लाग सम्बन्धे किस नहीं फ्यूजिबल प्लाग डिफ्लेक्स एन एयरक्राफ्ट टायर वन इज चाप बक्ति कमे जाए दिस उल्ट इन टायर सीम्पलि बेस्टिंगजनक इन डिट ए बार्स टायर इज व्हाट ब्रट डाउन टू 
কনকর্ড জাস্ট ডিফ্লেটিং দ্য টায়ার প্রিভেন্টস দ্যাট বাস্ট এটা একটা কনকর্ড ইতিহাস সমুদ্র বলছে এখন কতদিন পর পর টায়ার বদল করতে পারে টায়ারটা সাধারণত বলছে টায়ার আর চেঞ্জড আপ টু 500 ল্যান্ডিং ডিপেন্ডস অন এ নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস মানে 500 ল্যান্ডিং বলছে 500 ল্যান্ডিং করলো এটা অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যে এটা যদি আপনি কাট মার্ক হয় কোনো কারণে ড্যামেজ হয় मानी ब्रिस्टन बेसिंग्री टायर बनाय दाम कत फ्लाइंग क्लाब टायर दाम अत आईडिया नहीं पंचाश हजार एक लाख क्योंकि बड़ बड़ो एयरक्राफ्ट टायर ग मूल्य हे पांच लक्ष लक्ष टा एक एक टायर मूल्य आपने कई गाड़ी मतन अपना इच्छा कर ले ब्रेक मारबेंटर लैंडिंग स्पीड थे स्पीड जो ब्रेक करें तो खबर आज खबर आज टेम्पारेचर हाई जीवन अनेक कि एयरक्राफ्टर स्पीड लिमिटेशन ब्रेक कर स्पीड लिमिटेशन कत जो डिलेट ब्रेकिंग स्पीड बोले के जो फ्लैप थार्टी डिग्री है तेल आशी नटिकल माइल आशी नटिकल माइल किलोमीटर अनेक बार बला तर लिखें आशी इंटू वन पॉइंट एट फाइव दिल्ली किलोमीटर है आशी नटिकल माइल पर स्पीड देखे ब्रेक करते हैं जो फ्लैप थार्टी थे और जो फ्लैप फिफ्टीन थे नाइनटी नटिकल माइल हे इंडिकेटेड एयर स्पीड सब गो हम इंडिकेटेड एयर स्पीड और जो फ्लैप जिरो थे हंड्रेड नट इंडिकेटेड एयर स्पीड परिशेषे बोलते चाहिए टायर नहीं अनेक घटना घटना जशुरे खूब शेयल उत्पाद छोश्य कम आगे देखा तो प्राय टेक करते हैं बाम दिक डान दिक शेयल जा समय एक शब्द पेलम जो शब्द रात बोझा गलो मन एक शिया लागत कर इंडिकेशन नाई सबकि नर्माल तो परवर्ती ढाका एस टावर के विषय से जो इन्सपेक्शन करते तक देखार जो तक टावर ऊपर दिए एक बार गलम तक उनरा देख लो टायर परफेक्टली अल रईट निरापदे अवतरण करो अनेक लम्बा भिडियो देखें धन्यवाद भिडियोटी देखार जो भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज